ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ദാനി ആൻഡ് ദിയ ഹോംസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോക്ക് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊരു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഡിഷാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ ട്രൈ ചെയ്തൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾക്കും ആ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എനിക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പം ഇതിനായിട്ട് അതിന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതൊക്കെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് കൂടി ആയി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് കഷ്ണ കറുകപ്പട്ട ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു കഷ്ണ ഏലക്കായ നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഇതിൽക്ക് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സിറപ്പാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് സിറപ്പാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി സിറപ്പ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എട്ട് മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പട്ട ഇഞ്ചിയൊക്കെ മാറ്റാട്ടോ എടുത്തിട്ട് അരിച്ചെടുത്താലും മതി ഞാനിങ്ങനെ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കണമാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കണം നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇത് തണുത്തിരിക്കണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ഇനി ഡോ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ അര കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ആകാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അതൊരു ഒരു സ്പൂൺ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാര ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു എഗ്ഗ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവിൽക്ക് ഇനി കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആ ബട്ടർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന എടുത്തിട്ട് നന്നായി മെൽട്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മളുടെ പൊടികൾക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കോൺഫ്ലവർ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം കയ്യും കൊണ്ട് തന്നെ ആ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം കാരണം നന്നായി യോജിക്കണം ഇതെല്ലായിടത്തും ആ പുട്ടിനൊക്കെ നനക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നനച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എഗ്ഗും ഒഴിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ടും സെയിം ഒരു പുട്ടുപൊടിയൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ലേശം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പാലെടുത്തിട്ട് അതും ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കൊഴിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റോ പാലില്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ പാൽപ്പൊടിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റോ ആയിട്ടുള്ള പാലുള്ളവർ ആ പാൽ തന്നെ എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനി ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഒഴിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഡ്രൈ ആയി പോകാൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് കാറ്റ് കിടക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഒട്ടും ഇതിൽ കാറ്റ് കിടന്നാൽ ഇത് ഡ്രൈ ആയി പോകും നമ്മുടെ ഡോ നമുക്കിനി അരമണിക്കൂർ ഇത് വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാവ് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി
ഇനിയുള്ളതാണ് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കണേൽ നമുക്കിത് ഇനി ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ തിന്നുന്ന പോലെ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ പിന്നി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നി ടൈറ്റായിട്ട് കുറച്ച് ഭയങ്കര ടൈറ്റല്ല കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് അഴിഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്കത് പിന്നി കൊടുക്കാം നല്ല രസം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടേറ്റവും അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊരിക്കുമ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകും എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മളപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇത്തിരി പൊടി തൊവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ എല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ പിന്നെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിതിനി ഫ്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ഓയില് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ചൂട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊന്തി വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം നല്ല ഫ്ലെയിം ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഇത്തിരി കുറയ്ക്കുക കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മൾ പൊരിച്ചിട്ടാൽ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകം വേവില്ല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡോ നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഇടണമുള്ളൂ കേട്ടോ കുറേ കുത്തി നിറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഇട്ട് തിങ്ങിപ്പോകും കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീർക്കും നല്ല വലിപ്പം വെക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനിൽ ചെറുതായി പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ താഴത്തെ ഭാഗം കണ്ട മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനി മറിച്ചിട്ടെടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗം നമുക്ക് മറിച്ചും തിരിച്ചു വിട്ടാൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നാലാണ് എൻ്റെ ഉള്ള് വേവുള്ളൂ ഒറ്റയടിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വേവിക്കാണ്ട് മറിച്ചും തിരിച്ചിട്ട് മറിച്ചും തിരിച്ചും കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ട്രിപ്പ് റെഡി ആയി നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത കോപ്പ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടുകൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സിക്സ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് നമുക്കിതിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ രണ്ട് വർഷവും മറിച്ചും തിരിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് റെഡി ആക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടാൽ നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കുറേ നേരം നമ്മൾ ഇതിലിട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ആകെ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ ഇതിലിട്ട് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ അധികം കുതിർന്നു പോകരുത് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോക്ക് സിസ്റ്റേഴ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫ്രണ